Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dagi LP. Und wir befinden uns hier im zukünftigen Krankenflügel. Und ja, daran bauen wir jetzt schon seit knapp über einer Woche. Und ich bin schon sehr gespannt, wie wir heute ähm, weiterkommen werden. Und ich weiß auch eigentlich schon im Grunde ganz genau, was ich heute mit euch machen möchte. Und ja, ich würde sagen, keine Zeit verlieren und wir fangen gleich mal damit an. Ich grab mich mal gerade hier kurz durch ähm, das Stückchen hier, weil das muss sowieso nachher weichen. Aber das ist jetzt auch nicht direkt die Aufgabe, die ich in dieser Folge machen möchte. Sondern ich möchte gerne diese beiden Bereiche, also einmal diese Seite der Wand äh, hochziehen und auch diese. Wobei ich glaube, dass wir erst diese Seite des Daches fertig machen müssen, bevor wir diese Seite hochziehen können. Weiß ich jetzt gerade nicht so ganz, aber die Wand hier können wir auf jeden Fall schon bauen. Und was mir gerade auch direkt auffällt, wir brauchen natürlich Steine und die werde ich mir mal holen. Und wir nutzen diese Zeit natürlich wieder effizient, um den Kommentar einzublenden, der das heutige Thema vorgibt. Und zwar kommt der heutige Kommentar von dem lieben Ben-HDX. Er hat geschrieben, kann man eigentlich eine Akromantula zähmen, weil in dem fantastischen Tierwesen-Lexikon steht, dass sie die Zähmstufe 5 hat. Ähm, aber trotzdem hat Hagrid ja auch eine Akromantula. Eine sehr, sehr schöne Frage, wie ich finde. Sie ist natürlich auch etwas einfacher zu beantworten, aber das ist auch wichtig, weil wir heute wieder ein sehr komplexes Thema am Start haben. Also ein sehr komplexes Bauthema. Und da will ich ja auch auf jeden Fall wieder ordentlich äh, Grips reinstecken und mich nicht ablenken lassen. Und ja, deswegen machen wir mal lieber sowas, bevor ich jetzt hier groß in Probleme falle. Naja, äh, meinen Rucksack packe ich, glaube ich, auch mal ein bisschen voll. Man weiß ja nie, wie viel man braucht. So, zack, zack. Und dann nehmen wir hier auch nochmal ein paar Steine raus. Leute, wir haben auf jeden Fall genug. Also da sollten wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen. So. Was wir auf jeden Fall beachten müssen. Und das habe ich jetzt auch auf einem Bild bei mir ähm, zu sehen. Also das, das ist auf jeden Fall eindeutig so. Ich zeige euch das mal eben gerade. Das ist nämlich äh, ähnlich wie bei diesem Turm hier. Der wird von der Mauer her, von der Außenmauer, teilweise etwas breiter. Oh Gott, versteht man, was ich sagen will? Versteht man das? Ich, ich hoffe es doch, Leute. Ich zeige es euch sofort. So, ähm... Jetzt bin ich gerade am überlegen. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Überlegen, 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 überlegen. Äh, ja. Ähm, ich ersetze jetzt mal gerade hier die Steine durch. Also so, zack, zack. Ich fange gleich sofort mit dem Thema an, Leute. Ich will nur gerade eben diese eine Aufgabe hier... Ähm, ja, schaffen. Ohne Probleme am besten. So, als erstes ziehen wir das hier ein paar Steine nach unten. Wie viele Steine genau, das weiß ich jetzt noch nicht. Und wir machen das jetzt auch erstmal nur bis zu diesem Stück da. Weil das hier jetzt quasi so eine Testhälfte wird. Mehr wird das jetzt erstmal nicht. So. Und ich erbaue mich mal wieder viel zu häufig. Das ist mal wieder typisch. So, das Ganze wird natürlich noch ein bisschen weiter nach unten gezogen, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall noch einen. Ja, einen können wir noch. So, zack, 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 zack. Zack, zack, wunderbar. So, als nächstes müssten wir eigentlich Treppenstufen dran setzen. Aber, was noch viel wichtiger ist, wir müssen jetzt einen Stein nach innen gehen. Ja... Das müssen wir. Ihr werdet jetzt auch gleich sofort sehen, warum wir das müssen. Das ist natürlich auch wichtig für das Profil. Das heißt, wir machen jetzt hier quasi schon ein bisschen Profil in die Wand rein. Was ich jetzt bräuchte, wären Stufen, aber aus Stein natürlich. Ich glaube, ich... Na ja, gut, ich kann mir ja nicht eben mal so welche machen. Oder habe ich welche im Rucksack drin? Natürlich nicht. Das ist wunderbar. Und ich bin auch gerade im Überlegen, ob das von der Höhe her passt. Da bin ich gerade auch am Überlegen. Ich glaube, ich mache das doch noch einen tiefer. Wartet mal, ich reiße das hier nochmal kurz ab. Und wenn wir die Seite haben, Leute, dann wissen wir ja, wie es funktioniert und können das auf der zweiten Seite so eben machen. Also genauso und dann komme ich auch zum Thema. Nur das hier soll auf jeden Fall gut funktionieren. Im Endeffekt hätte ich mir auch die Abgrenzung da unten sparen können eigentlich. Aber gut, das weiß man ja immer erst, wenn es sch schon zu spät ist. So. So, jetzt aber. Na? So. Gut, dann ho hole ich mir mal eben gerade ein paar äh, Steintreppen, damit wir diesen, diesen Winkel hinkriegen. Und ja, 
Also bezüglich des Themas muss man auf jeden Fall sagen, der Ben hat auf jeden Fall recht, die Akromantula gehört in die Gefahrenstufe 5, logischerweise, das wissen viele von euch und das ist auch eigentlich selbstverständlich. Und was bedeutet äh, Gefahrenstufe 5? Dass das Wesen unzähmbar ist. Das heißt, man kann es nicht kontrollieren, man kann es nicht zähmen ähm, und das ist natürlich ein Widerspruch mit ähm, Aragog, der ja wohl von Hagrid ge gezähmt wurde oder etwa nicht. Nö, eigentlich nicht. Also das, was Ar ähm, Aragog da ähm, vollführt und wie er da drauf ist, das hat nichts mit Zähmen oder so zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass er Hagrid zu großem Dank verpflichtet ist und er ihn deswegen nicht frisst. Das ist alles. Also, Hagrid lebt trotzdem sehr gefährlich und wir wissen ja aus den Büchern und aus den Filmen, dass äh, Hagrid, ja, ja, er war, was Vorsicht anbelangt, also Vorsicht war jetzt nicht so immer sein Lieblingsthema und er kann von Glück reden, dass Aragog nichts gemacht hat. Denn eigentlich hätte er durchaus Hagrid einfach töten können. Es war nicht so, dass äh, Hagrid ähm, Aragog gezähmt hätte oder so, sondern einfach die Tatsache, dass er nett zu Aragog war, dass er, ihn, dass er ihm das Leben gerettet hat, sozusagen. Das ist der einzige Grund, warum Aragog Hagrid nicht tötet und seinen Kindern quasi verboten hat, Hagrid zu fressen. Das Problem ist, seine Kinder sind natürlich anderer Meinung. Sie wollten halt Hagrid fressen, und als Aragog dann tot war, durfte auch Hagrid nicht mehr in den verbotenen Wald zu den Akromantulas, weil die Kinder ihn sonst getötet hätten. Und das heißt, man kann hier auf jeden Fall nicht von Zähmen sprechen. Und das wurde auch auf ähm, verschiedenen Harry Potter Wiki Seiten so gesagt, dass Aragog definitiv... Ja, das, es war halt so eine Art kleinere Freundschaft zwischen den beiden, aber es ist halt ein meilenweiter Unterschied, ob man jetzt ein Wesen gezähmt hat. Also, dass das Wesen einfach das tut, was man will, weil man es halt will. Oder ob man einfach mit dem Wesen eine, eine freundschaftliche... Basis führt und mehr war es halt auch wirklich bei Hagrid nicht, mehr war es auf gar keinen Fall und ja, das muss man auf jeden Fall auch so festhalten, denn Zähmen und eine Freundschaft zwischen Mensch und Wesen, das ist halt ein, doch ein großer Unterschied, denn hätte jetzt Hagrid zum Beispiel gesagt, ja keine Ahnung, roll dich dreimal im Kreis, hätte Aragog ihn wahrscheinlich direkt gefressen und hätte das nicht gemacht, wisst ihr, also deswegen, das ist eigentlich ein ziemlich leichtes Thema, das wollte ich halt einfach nur mal kurz erklären, weil ähm, ich glaube, das ist bei vielen nicht ganz angekommen, oder beziehungsweise viele wissen es auch einfach gar nicht, weil man kann das eigentlich nur aus den englischen Harry Potter Wiki Seiten, glaube ich, ablesen, dass Aragog eben nicht gezähmt wurde. Und dass es auch nichts mit Zähmen zu tun hatte, dass Aragog da ähm, Hagrid so wohlgesonnen gegenüberstand. Und wir haben ja, wie gesagt, auch schon an seinen Kindern gesehen, dass es, äh, ja, auch anders laufen kann und dass die Kinder natürlich jetzt keinen, keinen Bezug zu Hagrid haben, das ist klar, also keinen direkten Bezug. Deswegen sind sie ihm auch nicht dazu verpflichtet, also beziehungsweise sehen sie es auch nicht ein, Hagrid, ja, am Leben zu lassen oder ihm nur Gutes zu tun oder so. Weil ich meine, warum? Warum? Hagrid hat nur Aragog gerettet und seine Kinder haben damit nichts zu tun und sie haben halt Bock auf Menschenfleisch oder auf Halbmenschenfleisch oder wie auch immer. Und da macht es keinen Unterschied, ob Hagrid da jetzt steht oder Harry Potter oder wer auch immer. Deswegen... Also Zähmen kann man da auf jeden Fall nicht von sprechen. Es war ja auch nicht so, dass die Akromantulas irgendwie den Todessern oder Voldemort gedient haben in der Schlacht von Hogwarts, sondern auch einfach da der Grund, dass Voldemort sie überzeugen konnte mit seinen Argumenten. Und ähm, das ist halt auch wieder ein kompletter Unterschied. Also es hat nichts mit Zähmen der Wesen zu tun, sondern einfach nur, dass man sich mit ihnen wohlgesonnen hat oder beziehungsweise, dass man ähm, sich mit ihnen verbündet hat oder eine Abmachung geschlossen hat oder so. Ähm, das hat aber rein gar nichts damit zu tun, dass die Wesen da jetzt irgendwie, oder dass die Akromantulas da jetzt blind einem hinterherlaufen und einem vertrauen und, ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, ist halt nicht so wie ein Elefant in einem Zirkus, der dann alles auf einmal tut, weil man ihn kontrolliert, sondern es beruht auf, ja, eben auf dem Wunsch der Akromantula, ähm, gewissen Personen dann halt eben nichts anzutun, in dem Fall Hagrid und, ja. Mehr kann man dazu leider auch so nicht sagen, das ist eigentlich alles. Und, ja, die Wand haben wir gleich auch nach oben gezogen. Bin mal gespannt. Oh Leute, ey. Ja, oh, noch ein bisschen. Das ist ein sehr hohes Gebäude. Ich habe das am Anfang leider nicht mit eingerechnet, dass die Wand ja auch sich ein bisschen verändert vom, vom Ausmaß her. Also, dass das ein bisschen nach innen geht. Das habe ich am Anfang nicht berücksichtigt, muss ich ja jetzt mal dazu sagen. Sonst hätte ich das ja direkt nicht hochgezogen. Aber ich glaube, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Aber es verfeinert halt wieder das Außenprofil und das ist halt auch wieder wichtig. Und wir haben gleich wieder keine Steine mehr. Gut, wir haben noch sehr viele, aber ey, es ist unfassbar, wie viele Steine wir durch so eine Aufgabe wieder ver verdaddeln. Das ist unfassbar. 
Man denkt so, ja, 1000 Steine mitnehmen, das ist doch schon eine ordentliche Anzahl, aber ne, Leute. Nix da. Das ist, das ist für Hogwarts ist das wirklich nur ein kleiner Teil. Und zwar nur ein ganz kleiner Teil. Ich würde auch gerne mal irgendwie nachher eine Karte erstellen und einfach mal gucken, wie Hogwarts jetzt auf so einer Minecraft-Karte aussieht. Das ist bestimmt so ein riesiger grauer Klotz, der einfach so auf der Karte zu sehen ist. Sollen wir das gleich mal machen? Einfach just for fun, hätte ich echt mal Bock drauf. Ich glaube, ich mache das gleich. Und dann können wir diese Karte irgendwie in unsere Base an die Wand setzen, in einen Bilderrahmen oder so. Müsste das doch eigentlich gehen, schon in 1.7.10, oder? Ich meine schon. Also wenn das geht, mache ich das. Die Idee an sich finde ich cool. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Na, fast zumindest. Wow, oh nein. Oh, das war knapp. Ach du heilige Scheiße. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht überlebt. Das hätte ich, glaube ich, nicht überlebt, wenn ich jetzt richtig gefallen wäre. Ach du heilige. So, Leute. So sieht es aus. So und nicht anders. Es sieht geil aus, meine Meinung. Es sieht richtig geil aus. Es sieht genauso aus wie in meiner Vorlage. Oh, ich bin nach wie vor so unglaublich glücklich, Leute. Och Mann, ey. Also, ich glaube, es hat schon lange nicht mehr so viel Spaß gemacht, LBH aufzunehmen wie jetzt gerade. Das heißt nicht, dass es vorher keinen Spaß gemacht hat, aber diese Bauaufgabe momentan macht mich unglaublich glücklich. Also richtig glücklich. Ich könnte auch die ganze Zeit wirklich nur über diese Bauaufgabe sprechen. Ich muss nicht mal irgendwie ein Thema ansprechen. Ich finde das hier so unglaublich interessant. So. Machen wir natürlich das Dach hier auch nochmal so ein bisschen fertig. Hier müssen wir Steine, glaube ich, reinsetzen. Ja, doch. So. Genau. Hier drauf können wir eigentlich auch noch was setzen. Muss ich mal gucken. Sollen wir jetzt mal die Stufen eben... Ja, kommt. Wir machen mal eben das hier mit den Stufen. Wobei die auch nicht reichen werden, die ich jetzt gerade dabei habe. Fällt mir auch gerade ein. Naja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. So, dann haben wir noch das hier. Jo, ein Stecken noch. Aber in unserer Base haben wir ja noch ein paar Nessersteine. Also das sollte auf jeden Fall mit dieser Seite zumindest funktionieren. Wobei ich eigentlich auch die andere Seite heute noch fertig kriegen wollte. Aber ich glaube, das wird nicht klappen. Aber Treppenstufen sind auch sehr kostbar, muss man dazu sagen. Und hier wieder ein sauberer Übergang. Nice, Leute. Einfach nur nice. Ach, das war's schon. Okay, Leute, das war's wohl schon. Ähm, dann würde ich sagen... Wir machen die Wand eben noch auf der anderen Seite und gucken uns das jetzt mal gerade kurz an. Aber mit den Treppenstufen sieht es auf jeden Fall noch besser aus. Da sieht es noch feiner aus. Da oben sieht man es ohne Treppenstufen. Hier sieht man es mit Treppenstufen. Da sieht man gar nicht diesen, diese Schattenbildung. Das sieht viel besser aus. Meine Meinung. Ich sage immer meine Meinung, aber es ist halt nun mal nur meine Meinung. Ihr könnt mir immer gerne eure Meinung dazu schreiben. Nur weil ich sage, dass ich das so besser finde, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Auf gar keinen Fall. Und ich hole mir jetzt doch nochmal ein paar äh, Treppenstufen, weil ich was ausprobieren möchte. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, also die Folge geht zum Glück noch nicht ganz so lange. Das schaffen wir, Leute. Drückt mir mal die Daumen. Drückt uns alle die, die Daumen. Ich drücke auch die Daumen, obwohl ich kann nicht. Ich brauche beide Hände zum Spielen. Ähm, aber im Gedanken drücke ich die Daumen. Doch, ja, das mache ich. So, oh ja. Oh ja, das sollte, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich nehme mal, Leute, ich nehme einfach alle mit. Scheiß drauf, wir machen jetzt mal richtig krass hier. Wir gehen jetzt mal voll Kanne ab hier. So. So, wunderbar. Dann haben wir nur noch Half Slaps da. Ich glaube aber, ich habe in einer anderen Kiste noch welche reingetan, weil wir da keinen Platz mehr hatten. Da gucke ich also auch mal eben nach. Nö, die nicht. Die auch nicht. Da haben wir noch ein paar. Nein, nein, nein. 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 Nein, nein. Doch. Nein. Ja. Ja, nice, Leute. Ja, gut, den einen. Ach komm, den lassen wir. So, jetzt machen wir daraus ein paar Treppenstufen. Ich würde sagen, wir machen mal nur aus Decken ein paar Treppenstufen. Es ist zwar so unglaublich teuer, Treppenstufen zu bauen, aber mein Gott, wir brauchen sie. 
Und zwar, wir brauchen sie ohne Ende. So. Gut, jetzt haben wir insgesamt acht Decken, Treppenstufen und noch wesentlich mehr Stecken, normale Nethersteine. Also damit sollten wir das Dach auf jeden Fall komplett fertig kriegen. Hoffe ich. Doch, doch, das kriegen wir hin. Doch, ich bin zuversichtlich. Ich bin zuversichtlich, Freunde. Das schaffen wir. So. Als allererstes jetzt mal hier die paar Treppenstufen. Zack. So. Und... Ja, da müssen wir jetzt diese Treppenstufen hier dran setzen. Und zwar nicht so. Sondern genau so. So. Und das hier machen wir mal wieder mit Steinen zu. So, wunderbar. Das heißt, jetzt müssen wir natürlich hier wieder dieses äh, Muster reinbringen. Das heißt, wie viele Steine haben wir hier nach unten gebaut? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also fünf weitere Steine nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. So, und das müssen wir jetzt überall machen. Aber das ist echt wunderbar. Durch so einen einfachen Trick kriegen wir jetzt hier schon Profil in die Wand. Das ist natürlich noch nicht so mega viel Profil. Das ist amateurhaftes äh, Arbeiten eigentlich, was Minecraft anbelangt, wenn man das nur so macht. Aber es ist zumindest schon mal ein Anfang. Es ist zumindest schon mal ein Anfang. So, jetzt gehen wir hier schon die Steine aus. Habe ich auch oh shit, ich hätte mal noch ein paar Steine mitnehmen sollen. Naja, egal. Ach komm, Daniel, verbau dich doch nicht die ganze Zeit. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will unbedingt das Endergebnis am Ende dieser Folge noch sehen. Unbedingt. Opala. So. Gut. Jetzt kommt wieder dieser Stein, der nach innen gesetzt wird. So, zack. Wisst ihr, das mit der Höhe passt hier auch sehr gut, weil wenn wir hier später einen Boden reinmachen, hat man hier noch eine Wand, die hoch genug ist, um einen schönen Raum da reinzusetzen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich das so tief gebaut habe. So. Soweit passt das jetzt. Ähm ja, ich würde sagen, dann ziehe ich den ganzen Kladderadatsch jetzt hier einmal nach unten. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen nerviger. Generell ist so Wände ziehen, das ist schon manchmal echt nervig. Finde ich jetzt persönlich. Aber man kommt halt auch nun mal nicht drum herum, ne? Und wir wollen ja sehen, wie es am Ende aussieht hier. Und dann haben wir die eine Hälfte des Gebäudes schon fertig, aber da fehlt natürlich nur die andere Hälfte, weil wir haben sowohl das Dach nicht, als auch die Mauer da. Fehlt natürlich alles auf der Seite. Aber macht ja auch Sinn, das irgendwie so Stück für Stück zu bauen und nicht alles direkt hintereinander. Äh, beziehungsweise nicht alles kreuz und quer, meine ich. Und nein, die Steine werden, glaube ich, definitiv nicht reichen für diese Wand. Also nicht die Steine, die ich jetzt hier mitgenommen habe. Wir haben in der Base aber genug noch, wie ihr wisst. So. Boah, wenn ich, wenn ich nicht rede, dann bin ich so schnell im Bauen. Aber sobald ich wieder anfange zu reden, verbaue ich mich. Oder, keine Ahnung, setze was falsch. Keine Ahnung, es ist total doof. Es ist richtig Karma einfach. Es ist Karma, Leute. So. So, damit habe ich alle, fast alle Steine verbraucht. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich noch in meinem Rucksack welche habe. Ansonsten müssen wir nochmal kurz in die Base. So. Ähm, ja gut, hier haben wir noch welche. Da können wir eben noch zwei Stecken draus machen. So, dann haben wir hier im Rucksack... Oh, doch noch ein bisschen was. Packe ich mal die Treppenstufen weg. So, zack und zack. Wunderbar. So, jetzt habe ich alles aus dem Rucksack rausgeholt. Das heißt, daraus machen wir jetzt auch nochmal Ziegel. Und das sollte aber reichen, Leute. Das sollte reichen. Das reicht auch. Und wir schaffen diese Aufgabe auf jeden Fall auch noch in dieser Folge. Soweit lehne ich mich jetzt mal wieder aus dem Fenster. Äh, Ada. So. So, wunderbar. Damit haben wir jetzt noch eine ordentliche Menge an Steinen im Inventar. Das reicht auch, um diese Wand hier nach unten zu ziehen. Zack.
Ich könnte sogar, ich bin momentan sogar so motiviert, Leute, was Hogwarts hier anbelangt mit dem Bauen, dass ich jetzt einfach die Folge beenden könnte und, glaube ich, noch zwei, drei Stunden hier privat für mich einfach weiterbauen könnte. So krass motiviert bin ich gerade. Und normalerweise ist es so, wenn ich vier Folgen hintereinander mal aufgenommen habe oder so in einer Aufnahmesession, so wie es ja meistens ist, dann habe ich danach eigentlich gar keinen Bock mehr zu spielen. Also, dann hat man einfach sein Pensum so erreicht und dann äh, ist mal wieder so eine Pause angesagt, bis zur nächsten Session. Aber jetzt gerade könnte ich echt, ich glaube, ich könnte zehn Folgen hintereinander aufnehmen, kein Problem. Klar, irgendwann würde meine Stimme nachlassen, das ist immer so der Haken, aber an der Motivation mangelt es jetzt aktuell überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, die ist sogar höher als fast noch nie zuvor. Ich glaube, das passiert einfach, wenn eine Bauaufgabe mal so richtig gut funktioniert. Wenn man einfach von vorne bis hinten sagt, so gefällt mir das und ich habe nichts zu meckern. Ich glaube, dann kommt diese Motivation, weil das ist nämlich hier gerade der Fall. Also ich habe wirklich nichts zu meckern. Noch nicht zumindest. Aber es zählt natürlich auch, was ihr sagt. Also wenn ihr jetzt sagt, hm, Dagi, ich bin da anderer Meinung. Irgendwie finde ich das nicht so knorke, was du hier baust. Gut, dann kann man natürlich gucken. Aber ich persönlich, nur für meine Erkenntnis oder für mein Verständnis, finde ich das jetzt ziemlich, ziemlich nice hier. So, wir haben es gleich geschafft, Leute. Oh Mann, ich hatte gerade wieder so einen Run drin. So, wie viel noch? Nicht mehr viel. Oh Gott, Leute, wir haben es fast geschafft. Ah, ich... Oh, komm, warum... Ver ah. Das macht ein bisschen aggressiv, wenn man sich... Ju, der kommt weg. Und ja, das hier muss ja auch weg. Dammit. Ähm, machen wir gleich. Wobei, nee, machen wir jetzt. Weil sonst stört das gleich, wenn ich runterziehe. Aber dadurch kriegen wir jetzt auch wieder ein paar Steine zurück. Und wir haben es gleich geschafft, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Und dann können wir uns das Endergebnis angucken. So, einmal der Zeitumkehrer für euch. Und dann fliegen wir nochmal hoch. So, zack, zack. Ach Mensch, ey. wenn ich mich nur nicht die ganze Zeit verbauen würde, dann wäre ich, glaube ich, schon fünfmal fertig. So. Ich glaube, jetzt müsste ich das auch vom Boden aus zu Ende bauen können. Ah. Doch, geht. Das ist super. So, und jetzt die letzten Steine noch. So, zack, 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 zack. So, Leute, das hätten wir. Jetzt muss ich natürlich noch eben kurz die Seiten da wegmachen. Also das da, das hier, das, das, das. So. Das gehört natürlich nicht mehr hier hin. So. Und da kriegen wir auch nochmal ein paar Steine zurück. So, wunderbar. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal... Achso, nee, Moment, ich habe die Treppen hier vergessen. So, und das müssen wir natürlich jetzt im gleichen Muster machen. Hehe. <lacht> Moment mal. Uno Momento. Ich glaube, ich habe eine kreative Idee. So. So. Und jetzt können wir nämlich das Muster hier auch hier weiter umsetzen. Wisst ihr? Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr? 
Müsste bestimmt. So, jetzt müssen wir nur mal gerade gucken. Eigentlich müsste das Teil ja jetzt hier auch anders gesetzt werden. Aber ich baue das noch nicht ganz ab. Weil man weiß ja nie. Vielleicht können wir da noch was mit dem Profil machen. Ich baue es nur mal ein bisschen nach unten, damit das besser funktioniert. So, und jetzt müssen wir mit den Treppenstufen jetzt nämlich an jeder zweiten Stelle so diese Reihenfolge setzen. So, und ich hoffe mal, das ist symmetrisch mit der anderen Seite. Ja, fast. Fast, 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 fast. Ah, der hätte einen Stein breiter sein müssen, aber mein Gott, das tut jetzt auch nicht weh. Das tut jetzt wirklich nicht weh, denke ich. Lassen wir das so, oder? Jo. Gut, Leute, dann hätten wir das soweit geschafft. Ich gucke jetzt nur mal gerade, soll mir das irgendwie... Hm. Ja, dieses Mittelding hier. Ich gucke jetzt gerade mal auf mein Bild. Also ich habe das leider auch von der anderen Seite. Auf der anderen Seite wird ja diese Pendel so reingesetzt. Aber hier auf der Seite natürlich nicht. Das ist die Frage. Ich glaube, ich lasse das einfach mal frei. Vielleicht ziehe ich das hier noch eben, damit man das Profil besser erkennen kann. So. Ja, und das... So, zack. Ja, Leute, ich würde sagen, das passt jetzt erstmal soweit. Mich würde es mal freuen, wenn ihr mir jetzt mal eure Meinung dazu schreibt. Findet ihr das soweit gut? Habt ihr Verbesserungsvorschläge? Es ist eigentlich so wie immer. Das Thema könnt ihr gerne nochmal in den Kommentaren aufgreifen. Aber ich finde es viel wichtiger, jetzt mal was über die, dieses ganze Bauthema hier zu erfahren. Weil das jetzt momentan der große Dreh- und Angelpunkt ist. Und ja, lasst mir da auf jeden Fall mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts. Macht es gut, liebe Freunde, und bis dann. Ciao!